Сегодня анекдот мне рассказали. Какой? Ну, идет мужик вечером через парк. Когда слышит, ну, стоять. Он раз остановился. Потом слышит, лежит. Он раз упал. Он ползи. Он ползи. Потом лежит. Он думает, что такое? Тут когда подбегает мужик какой-то, вам плохо? Он, да нет. А что вы лежите? Да вы, тут слышу команды такие. Да нет, это я собаку дрессирую, тут выгулю дрессирую. Поняла? Нет. Ну это ты пойми, что тут собаку дрессировал мужик, а другой подумал, что это ему команды дают. И выполнял их. Ты поняла? Тише, 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 тише. А чего я прячусь? Он же все равно меня не знает, как я выгляжу. Ты меня подруга? Ну да. Как он хоть выглядит-то? Смотри, вон тут что стоит справа. Ничего себе, красавчик. Тихо! Он идет сюда. Батюшка, у меня есть грех. Я убил собаку. Не человека убил, а собаку. И жалко. И не знаю, что делать. Хотя есть люди, как собаки, о которых и хорошего слова не скажешь. Так часто людей называют. А женщин тёлками, суками, овцами, коровами. Они того тоже бывают, заслуживают. А животное мне все равно жалко. Хоть и доставала она меня. А люди, чем люди лучше собак? Тоже взять и убить негодяя какого-нибудь. Алло, говори. Шурек. Что, опять нарыгал? Два раза уже, да? Слизью? Ну нихуя себе слизью. Ты что-то давал ему, нет? Ага. Да, я понял. Да, да ладно, давай. Все, все, давай, я скоро буду эту кручу. Давай. Мужчина, я извиняюсь, а кладбище далеко? Шо? Сукой, сукой себя назвать, наверное, будет справедливо. Зачем я так сделал? Она все-таки живая была и жить тоже хотела. Что дальше делать? И приходят мне мысли, батюшка, чтобы повеситься. Здравствуйте. Я Здравствуйте. извиняюсь. А что вы тут делаете? Не дорогу случайно нашу? 
Не, я пришел к батюшке с исповедью. Да, понятно. А я думала, что вы делаете Хочу. дорогу. Бо дорогу так поразъезжали. Мы и вызывали, и звонили. И думала, может, пришли. Извините. Я убил собаку и хочу вот сказать, чтобы простили меня. Да, простили. Не знаю, попрошу святого отца. Как тут будет, уже не знаю. Да, но если будете хорошо просить, может быть. Вот так вот видите, как бывает у нас в жизни. Что делаешь? Да так. Убиваю время. Мне кажется, ты собрался уехать. Уехать куда? В Ростов? В Одессу? Поступить в медицинский? Или сразу в тюрьму? Сдаться. Дамочка, костюм вам собачки не нужен? Недорого дам. А у меня сын женится. Поздравляю. Нет? Тарантулы чрезвычайно вредные пауки. Маленькие. Но если укусит человека, то все. Ни сыворотка, ни ничего тебе больше не поможет. Ловлю я их на пластилин. И беру пластилин красненького цвета или розовенького, чтоб напоминала кровь, либо мясо, чтобы его привлечь. О, тоже клюет у меня, клюет. Иди смотри, не спугни, не спугни. Видишь, сейчас вот лапка идет, есть, ухватили его. Ну сейчас вас. палочкой я его оглушу. У моего брата оглушил. дома Видишь? в серванте палочкой. этих Видишь? таратулов в коробках полно. Оглушил. Сейчас мне баночку принесешь и мы его сложим. Наташа не звонила? Нет. Только должна была позвонить, но Слышишь? не звонила. Там, наверное, проводка, как всегда, пригорела. Надо в Жек позвонить. Слушай, смотри, я тут, короче, твоего мага, помнишь, прокачал до 30 уровня. И теперь он намного круче угу. стал. Подожди, я сейчас войду и выйду из меню. Вот, садись, смотри как. Вот, см садись, смотри как. А, да. До 30 -го. Представляешь, как долго качал? Смотри, тут появилось пару новых примочек. Он стреляет быстрее. А вот видишь вот тут вот красную иконку? Нажми угу. на нее. Угу. Будешь осуществлять супер удар. Круто, да? Прикольно. Теперь всех врагов на раз будешь мочить. Кто все ты-то? Да Паша вроде, да? Паша. Так, ребят, я иду. Спасибо, Илюш. Саш, что? Верь за мной. 
išao. Tak pojdi, otkroj. Ja bojuš. Ti vodu ide za krov. Vodu? A, vodu da, za krov. Делать или не прогромче? Ага. И уже через три недели он уверенно выполнял все команды. Без привязи и при отвлекающих факторах. И это вовсе не потому, что он был какой-то особенный, легко поддающийся дрессировке. Как раз наоборот, он был весьма независимым и агрессивным щенком.